Good afternoon, children. My name is Mini Shivastu. I'm a lecturer in Government High Secondary School from the District Evo. Today, today, hopefully, all the children are 10th class. Today, 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 जैसे हम भोजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए वैसे सांस भी लेते हैं कि नहीं जिंदा रहने के लिए ठीक है ना सांस हम कैसे लेते हैं नाक से लेते हैं ठीक है सांस ली और सांस छोड़ी तो एक्चुअली क्या है एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसेस हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वायुमंडल में जाता है तो ये पेड़ पौधे हैं ठीक है पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और प्रकार सर्कुलेशन के माध्यम से अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं ये तो आप सब सारी बेसिक नॉलेज तो आप सबको होगी ही ठीक है आज जो मेन टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम सांस लेते हैं तो उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन के इंस्पायरेशन जब हम सांस छोड़ते हैं तब तो बोलते हैं एक्सपायरेशन ये दो चीजें होती है अब सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दो चीजें सुनते हैं ठीक है रेस्पिरेशन क्या है ये एक जैव रसायनिक क्रिया इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और ब्रीदिंग क्या है इज इट अ फिजिकल प्रोसेस थ्रू नॉस्ट्रिल्स रेस्पिरेशन क्या होता है भोज पदार्थ का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और जब की ब्रीदिंग में इसमें ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर निकाली जाती है रेस्पिरेशन में थर्ड पॉइंट ये है कि क्रिया में ऊर्जा निकलती है और एटीन फॉर्म में एडिनोजाइल फॉस्फेट के फॉर्म में ये ऊर्जा स्टोर रहती है इसमें ऊर्जा नहीं निकलती जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो इसमें कोई एनर्जी नहीं निकलती इस रेस्पिरेशन में हमें एंजाइम्स की आवश्यकता होती है जब किसी भी एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं होती ये कोशिका के अंदर होती है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग ये हमेशा कोशिका के बाहर होती है सो चिल्ड्रन दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग ठीक है अब अगर हम ह्यूमन बींग्स को लें ठीक है ना ह्यूमन बींग्स को अगर हम लेते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है किससे हम सांस लेते हैं दो फेफड़े इज दट क्लियर सबको समझ में आ रहा है क्लियर यस और नो आर यू एबल टू लिसन टू मी चिल्ड्रेन जस्ट रेज योर हैंड्स कैन यू लिसन टू मी कैन यू लिसन टू मी ओके आज नहीं आ रही मैडम व्हाट हैपन हमारे पास आपको माहौल में ये पता है सांस लेते हैं सांस हमने कहा से ली नाक से ली ठीक है हमारे पास टू इम्पोर्टेंट लंग्स है जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है तो कि आप चित्र में देख रहे हैं ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बनाया है ये लंग्स है ठीक है फेफड़े एक्चुअली होता क्या अगर हम स्टार्ट करें विद रेस्पिरेटरी ऑर्डर सबसे पहले जब हम नॉस्ट्रल से लेते हैं तो नॉस्ट आपको वॉइस जब हम सांस लेते हैं तो नाक से सबसे पहले यहाँ पे ट्यूब होती है यहाँ पे पहुंचता पैरेंस पैरेंस से कहा पहुंचा पैरेंस में आपको मालूम है कि हमारे गले में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों साथ साथ चलते हैं इसलिए जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन भी हम मुंह से लेते हैं और सांस कहाँ से लेते हैं नाक से लेते हैं तो इस पोर्शन में पैरेंस पोर्शन में दो ट्यूब साइमेंटेनियसली बिल्कुल चलती है तो एक्चुअली क्या होता है आपने कभी कभी देखा होगा जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं तो कभी कभी खाना हमारे विंड पाइप में अटक जाता है आप तो देखा को मम्मी कहती है पीछे से ठोक देती है है ना कि पीछे से ठोक दिया ये कहते हैं पानी पी लो कुछ खा लो ताकि वो सड़ जाए ताकि वो अटके नहीं है ना तो दो टाइम तो एक्चुअली जो हमारी जो बनावट जो है यहाँ फैरेंस में विंड पाइप एंड फूड पाइप साथ साथ चलती है तो यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस तो एपिग्लोटिस जो होता है वो ग्लोटिस को कवर करता है इस लाइक का ढक्कन ताकि वो खाना हमारे विंड पाइप में ना जाए ठीक है 
to glottis and epi epiglottis is just like a lid. It just covers the glottis so that the food material from the food pipe not enters the windpipe. So pharynx and larynx may pouch and larynx as you know is a sound. This is a sound box. This is a vocal cord. यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे टंग है आपने कभी ध्यान दिया होगा जब डॉक्टर को आप दिखाते हैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे ऑर्थोडन रहती है दिस इज नोन एज दी में रहती है दिस इज द वोकल कॉर्ड और द साउंड बॉक्स जहाँ से आपकी आवाज निकलती है ना दिस लैरिंग्स और द वोकल कॉर्ड साउंड बॉक्स इज मेड ऑफ थ्री कार्टिलेज कार्टिलेज के बने हुए देखते हैं द फर्स्ट इज द थॉरॉइड Glycoid and the arytenoid. ये तीन cartilages के ये बने हुए होते हैं and this is the epiglottis जो मैंने आपसे कहा था कि glottis को ये cover कर लेते हैं ताकि बोझ पदार्थ हमारे windpipe में ना जा सके. ठीक है? So from the nostril the air enters to pharynx, the pharynx is enters to the larynx and larynx to the trachea. Now trachea अगर आप देखें तो ये छोटे-छोटे जैसे alphabet C होते हैं it is made up of cartilaginous rings okay now this trachea is made up of cartilaginous rings and it is further divided into the first one is the bronchus ये bronchus आगे जाकर bifurcation होता है bronchi और ये bronchi आगे जाकर क्या बनाते हैं जिसे हम कहते हैं bronchioles clear so pharynx leading to the larynx, larynx से trachea, trachea जो कि cartilaginous rings की बनी हुई होती है, फिर ये आगे आती है bronchus, आगे bronchus दोनों lungs में आगे जाके दो bifurcate होते हैं, और ये बदल जाल बिछाते हैं जिसे known as the bronchioles. अगर हम दो हमारे कितने शरीर में कितने lungs हैं? दो. It is slightly pink in color and they are very spongy and very thin walled. ये हमारे थोरेसिक कैविटी विदिन अब ये हमारे बहुत हार्ट और हमारे लंग्स ये ऐसे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जिनको एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो ये हमारे थोरेसिक कैविटी में स्टर्नम जोड़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम और आगे रिब्स रहती हैं ताकि इनको धक्का ना लग सके शॉक ना लग सके सो अब दिस आर वेरी इंपोर्टेंट दोनों लिंग्स के बीच पे लेफ्ट साइड में आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। सो मेनली अब अब फोकस ऑन द लंग। ये लंग्स कैसे हैं? इट इस लाइकली पिंक इन कलर। दे आर वेरी स्पंजी। दे आर वेरी लाइट। नाउ ये जो आपके जो लंग्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है? जो आपका लेफ्ट है, इसमें कितने हैं आपके These are known as the alveolar sacs. यहीं पे गैसों का दान प्रदान होता है। जब हम ऐसे बच्चे आपको पता है, जब हम ऑक्सीजन देते हैं, तो ये हमारे शरीर पे कैसे पहुँचता है? हमारे शरीर ऐसा लिक्विड माध्यम है, जिसके माध्यम से सारी चाहे बोझ पदार्थ हो, चाहे गैसेस हैं, it reaches from one part to the other. Now, as you know, blood हमारा red color क्यों है? Just because of the pigment hemoglobin. जब ऑक्सीजन हम लेते हैं प्योर ऑक्सीजन ये हमारे ब्लड में जाता है इट गेट्स मिक्स्ड अप विद अ हेमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स अ ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्लियर और जब ये फेफड़ों में पहुंचते हैं दिस एल्वियोलर साइड्स दे गेट्स विद अ एंड द फ्रेश ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद अ हेमोग्लोबिन 
है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पर होता क्या है कभी कभी आपने देखा जब बच्चे हम थक जाते हैं तो हमें क्या है ऑक्सीजन की जरूरत होती है उस जगह में तो ये ऑक्सीहोमोग्लोबिन वापस से टूट के ऑक्सीजन रिलीज होता है और जहां हमें जरूरत होती है ये ऑक्सीजन वहां पे पहुंच जाता है ना इफ आर नॉर्मल मैन इट रिक्वायर एट मिनट में सिक्सटीन टू ट्वेंटी चैनल ठीक है ये आपके ये इक्वेशन है हीमोग्लोबिन और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इट रेस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन और आपको पता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड है ये किसमें क्लोज करता है थ्रू स्मॉल पाइप और दीज पाइप रोल एज आर्टरीज एंड बेस जिन्हें हम हिंदी में धमनी और शिरा कहते हैं तो आर्टरीज हमेशा प्योर ब्लड लाती है एंड बेस ऑलवेज कैरी द इम प्योर ब्लड So this is a reaction when H be the formula of hemoglobin is red because of the pigment hemoglobin. It reacts with oxygen. It forms HbO2 and this is known as oxyhemoglobin. This mix of proteins with the help of RPC and base it reaches the different parts of the body. As I told you, different pulmonary arteries. They, it is also is connected these with the these and with the sides. So the arteries and the veins they form. They pure and impure. Actually, if our heart is a four-chambered heart, as you people know, is a four-chambered two auricles and two ventricles, and there is still a mixing of the blood in the auricles and the ventricles. So it is not. We have a double circulation. A part impure blood comes in the heart. Okay, heart comes in the heart. After that, here. ऑक्सीजन के लिए कहा जाता है लंग्स पे जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए और जब लंग्स में इसको प्योर ऑक्सीजन मिलता है तो इट अगेन कम बैक टू द ऑरिकल एंड वेंटिकल ऑफ द लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम देयर द कॉन्ट्रेक्शन एंड द रिलैक्सेशन संकुचन और शिथलन होता है एंड फ्रॉम इट इज फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी So in human beings, it is a four-chambered heart, and we have a double circulation, and there is neither a mixing of the pure. Because we see here, pure or impure. So, in heart, you have seen that all and all are mixed. Tricuspid and bicuspid valves. This is because all and all mix and blood cannot get out. This stops it from going back. So, this is how I have explained it to you. I have put a little question in the question box. Now, it's clear. ठीक है अब ये प्रोसेस ये होता है कि हम जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं मतलब जिसको हम कहते हैं निःश्वसन एंड निह स्वसन जब हमने एक बार सांस ली ऑक्सीजन ली तो उसको हमने क्या कहा इंस्पायरेशन ये जो हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया है रेस्पिरेशन इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन और ब्रेन का कौन सा पार्ट है दैट इज द मेडुला ऑब्लॉन्गेट ये आपको पता होना चाहिए जो हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये सारी चीजें ई एन टी ये नोस एंड थ्रो एवरी थिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती इट एफेक्ट द अदर ऑफर्स आपने कभी देखा होगा डॉक्टर के पास जाते हैं ई एन टी स्पेशलिस्ट तो ई एन टी स्पेशलिस्ट क्या है वो आइस का भी है नोज का भी है और थ्रोट का स्पेशलिस्ट है ठीक है अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब हम रेस्पिरेशन में इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन और ब्रेन का कौन सा पार्ट दैट इज मेडुला और ब्लंकेट अब एक्चुअल ये प्रोसेस होती कैसे है थोड़ा थिक कैविटी है आपके पास वहाँ पे स्टर्नम है स्टर्नम के पास आपके पास रिप्स है रिप्स में थोड़ा थिक कैविटी और वहाँ पे एक मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दिस इज दिसनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कोस्टल मसल और नीचे होता है डायफ्रम तो जब हम सांस लेते हैं ऊपर उठना और नीचे होना विद हेल्प ऑफ दीज इंटर कोस्टल मसल और जैसे ही थोड़ा से अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए अगर आप जैसे बलून फुलाते हैं दो बलून लिया और आपने फूका जब आप सांस लेते हैं क्या होता है महसूस करिए आपकी जो 
थोरेटिक कैविटी इंक्रीज होती है स्टर्नल भी आपकी रेस्ट हो जाती है ठीक है यहाँ आप महसूस करिए अपने खुद जब वैन यू ब्रीथ ठीक है और ये जो पूरा किस पे बहुत जब हम पुक्का खुलाते हैं फूल जाता है इट जस्ट स्वेल्स है और जब हम छोड़ते हैं निकलता है एग्जैक्टली द सेम फंक्शन हमारे लर्स भी करते हैं मैं एक्चुअली क्या होता है नीच फैशन में इस क्रिया में मस्तिष्क में श्वसन तेल में आने वाले अंत है जो इंटरकोशन मसल से वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट एज ए रिजल्ट जो हमारे रिप्स हैं वो थोड़ा सा आगे और बाहर निकलती हैं और स्टर्नम नीचे की ओर थोड़ा सा झुक जाती है इससे क्या होता है जो डायफ्रम रीजन है ये वाला पोर्शन है वो नीचे जो हमारी थोड़ा सा कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है बढ़ जाता है और जो एयर जो हम लेते हैं नाक से वो फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये जब पूरी क्रिया होती है जिसे एज इंस्पायरेशन जब हम सांस लेते हैं अगेन बच्चों में एक बार रिपीट करती हूँ जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है इन पॉजिटिव मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं सभी फसलियां जितनी हमारी रिब्स हैं ये सब बाहर और थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ जाती हैं स्टर्नम हमारा नीचे की झुक जाता है और डायफ्रम जो है वो भी नीचे चला जाता है और थोड़ा कैविटी की जो वॉल्यूम है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है और इसी वजह से जो वायु हम नाक से लेते हैं वो हमारे फेफड़े तक पहुंचती है दिस यू कैन एक्सेल सी फ्रॉम दिस डायग्राम ऑल्सो दिस दिस इज इंस्पायरेशन ठीक तो रेसिक कैविटी आपकी इंक्रीज होती है सेम द अपोजिट केस जब हम सांस पाते हैं दैट इज एक्सपायरेशन उस समय क्या होता है इस क्रिया में मस्तिष्क के स्पर्शन केंद्र के प्रभाव के कारण जो भी इंटरपोस्टल मसल्स हैं वो आगे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डेफरेंट की पेशियां दिल बिकम शिथिल उधर की पेशियां भी संकुचित हो जाती हैं और जो हमारे ख्याल से वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है और इसका वॉल्यूम इंक्रीज फलता जो हमारे लंग्स हैं वो इसका ताप अधिक हो जाता है और फेवरेट की वॉल्यूम बाहर निकल जाती है एच से इन दस डेफरेंट चल द ऑपोजिट ऑफ द इंस्पायरेशन तो ये जो डायग्राम है दिस इज इंस्पायरेशन और ये जो है एक्सपायरेशन तो ऐसे क्लैरिटी का विद द हेल्प ऑफ टू मसल्स टू मसल्स ये आपको इस डायग्राम से बहुत ही क्लियर समझ में आएगा ये देखिए जैसे ही इनमें संकुचन और शिथलर होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन द स्टर्नल गोज अप एंड डाउन एंड द थोरासिक वॉल्यूम ऑफ द थोरासिक क्लैरिटी and decreases simultaneously in the case of inspiration and or in the case of which we say that there is knee swashan and nigha swashan. Now it's clear, bacho. Is it clear to you? Diagrams are clear. Diagrams are clear. No, yes or no? Is it clear? Can you hear my voice? Are my voice heard? Can you hear me? Okay. Okay. जो रेस्पिरेशन है स्पेशन दीज आर ऑफ टू टाइप्स एरोबिक एंड एनोरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे हिंदी में कहेंगे ऑक्सी स्पेशन एंड अनऑक्सी स्पेशन ये कितने टाइप्स के हो गए दो अब हम इसका बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे ऑक्सी और अनऑक्सी स्पेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है ऑक्सी जैसा नाम है इसमें ऑक्सीजन की हमें महसूस होती है जबकि ऑनऑक्सी में हमें ऑक्सीजन की जरूरत महसूस नहीं होती इसमें भोज पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल और जब भी इसमें और ऑनऑक्सी में इसमें अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड मटेरियल इसका जो प्रोडक्ट बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एस यू कैन सी द रिएक्शन दिस इज द फूड मटेरियल सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जब ये कंबाइन करता है किसके प्रेजेंस में एरोबिक है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने क्या बनाया और क्या निकाला एंड प्रोडक्ट क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर और कितने कैलोरी इसमें लिखिए सिक्स सेवेंटी थ्री किलो कैलोरीज और थर्टी के मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी और ये एटीपी जो है एडिनाइन ट्राइफॉल वेर एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया और जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया उस एनर्जी को रिलीज करती है और उस जगह पर पहुंच जाती है ये रिएक्शन क्या था एरोबिक रेस्पिरेशन सी सिक्स एस्ट्रेलो से दिस इज अ ग्लूकोज फूड मटेरियल मैनिकेट ऑक्सीडाइज 
the end products are carbon dioxide and water releases 38 molecules of ATP or 673 kilo capsules. Similarly, anaerobic respiration में देखिए यहाँ पे incomplete oxidation होता है in the absence of oxygen. What will be the reaction? यहाँ पे बता है ethyl alcohol and what's the formula of ethyl alcohol? C2H5OH plus the carbon dioxide nikla 21 kilo calories and two molecules of ATP is released. Can you, you can see very well in this reaction. So this is the basic difference. Now, ये जो इसमें oxid aerobic respiration में अधिक मात्रा में ऊर्जा release होती है, जिसे हम seen with the diaphragm और anoxy में ये जो aerobic respiration it is complete and the mitochondria. But anaerobic respiration is completed only in the cytoplasm. Adhikaj jeevo mein ye kriya hoti hai, ye bhoat kam jeevo mein kriya kati hai. Or phir is mein, as I said, 38 molecules aerobic mein nikle ka 2 molecules mein. Shall I repeat it once again? The basic difference between aerobic and anaerobic. Anaerobic mein, oxygen mein, oxygen ki avshakta pati hai. जबकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इसमें भोज पदार्थ का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीडेशन होता है। इसका अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि अनॉक्सी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा पाई जाती है, जबकि अनॉक्सी पोषका द्रव्य जिस साइटोप्लाज्म एंड माइट्रोकॉन्ट्रिया में पूर्ण होती है, जबकि अनॉक्सी स्वशर में ये पोषिका द्रव्य में ही पूर्ण होती है। ऑक्सी स्वशर में अधिकांश जीवों में ये क्रियाएं होती रहती हैं, जबकि अनॉक्सी में ये बहुत ही कम जीवों में पाई जाती हैं। रिएक्शन आयसेंट एंड शाले � 673 kilocalories and 38 molecules of ATP. Similarly, anaerobic respiration, यहाँ पे ग्लूकोस है, it gets changes into ethyl alcohol. I forgot to write it. This is ethyl alcohol. And carbon dioxide plus 24 kilocalories and two molecules of ATP is released. तो ये तो बात सो अभी तक जो आपने पढ़ा सबसे पहले आपने ये देखा कि रेस्पिरेशन क्या है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन में बेसिक डिफरेंस, द टू टाइप्स, इट इस एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द और फिर आपने स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर और फिर ये फंक्शन किस तरीके से करते हैं। अब आपने ये भी देखा है भाई रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे � प्लांट्स में अगर आप पत्तियों को देखें, पत्तियों के जस्ट नीचे एक छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं। दोस आर नोन एस रुंध्र और स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। किसी में ये स्टोमेटा ऊपर और नीचे पत्ती के दोनों so it depends upon the plant. So इसी के माध्यम से इनका गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है हम ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इसको एब्सोर्ब कर देते हैं, और अपना विद द हेल्प ऑफ प्रकाश सर्कुलेशन, फोटोसिंथेसिस, दे मैन्युफैक्चर देर ओन फूड मटेरियल जब हम प्लांट्स की बात कर रहे थे, ना, इन प्लांट्स में रेस्पिरेशन इस कंप्लीटेड इन थ्री स्टेप्स। द फर्स्ट, इस इट क्लियर? द सेकंड इस द ग्रेप साइकिल एंड द थर्ड इस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ग्राइपोलिसिस में क्या है? जो आपको पूर्व पदार्थ है, C6, H2O6 प्लस NAD, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरेबिक � CH3, CO, COOH और NADH2 इस जस्ट चेंज इन अग्रेस साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये अग्रेस साइकिल इस कंप्लीटेड इन मैट्रोकॉन्ट्रिया इसको हम 
उसे ये भी कहते हैं ड्राई कार्बो ऑक्सीटर एसिड बच्चों का भी आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम बहुत अधिक काम कर लेते हैं या हम बहुत थक जाते हैं तो हमें बहुत थकान महसूस होती है हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है तो कभी आपने सोचा कि ये क्यों दर्द होता है हमारा किसी काम में मन नहीं लगता तो एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत थक जाते हैं या काम कर लेते हैं तो हमारे जो मसल्स है तेज से पटक जाती है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है ये लैक्टिक एसिड कम बन कैसे बनती है एलोरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है जिसमें पायरोविक एसिड बनता है ये पायरोविक एसिड गैस कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड ये लैक्टिक एसिड हमारे उसमें जमा हो जाती है और जब हम रेस्ट करते इसी वजह से हमें बहुत हमारी मसल्स बहुत पेटी और हमें बहुत खराब लगती है और जब हम थोड़ी देर लेट जाते हैं आराम कर लेते हैं तो यही मसल्स हमारे नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है एंड वी आर अगेन बैक टू वर्क तो ये ये हम चाह रहे थे कि आपको मन सब मन में प्रश्न होता है कि हम थक जाए तो एक्शन होती है कि हम हमें किसी काम में मन नहीं लगता तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है इससे पायरोविक एसिड बनता है एंड दिस पायरोविक एसिड कन्वर्टेड इन जो लैक्टिक एसिड और ये हमारे शरीर में टिश्यूज और उसमें जाकर जमा हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत थकान लगती है और जब हम रिलैक्स होते हैं हम जब आराम कर लेते हैं तो ये मसल्स वापस अपनी वर्किंग कंडीशन में आ जाती है और हम नॉर्मल महसूस शुरू कर अब एटमोस्फेयर में हमारे पूरे वायुमंडल में एयर है यू नो आपको एयर है द एयर भी सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है जो हम एयर ब्रीथ करते हैं ये पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन भी नाइट्रोजन भी है कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो वट इज द परसेंटेज नाइट्रोजन इज करते हैं सेवेंटी ट्वेंटी परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड पॉइंट जीरो थ्री ऑफ द इज द कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है ये तो क्या अब हम ह्यूमन बींग्स का तो वे हस्टरी अब हम जाते हैं जंतुओं में भी अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होता है से फॉर एग्जाम्पल अर्थ वो केचुआ 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 देखा है सबने देखा है कि नहीं देखा अर्थवॉम देखा है सबने अर्थवॉम कहा देखा है कहा देखा है खेत में देखे हैं खेत में देखे जब बरसात होती है खेत में आपने देखा होगा ये किसान लोग के लिए बहुत ही वरदान है क्यों वरदान है कहना चल में वाइट इज अ बोन फॉर द फार्मर्स जब हम खेतों में खाद वाद डालते हैं ये केचु जो वर्मी पॉट कम्पोज खाद बनता है इसमें केचवे जाते कि ये हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं इट इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्योंकि ये कैसे रहते हैं ये केचवे और ये जमीन के नीचे रहते हैं बरोज में रहते हैं तो जब ये हम इसमें खाद डालते हैं तो ये केचवे मिट्टी को नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे लाते हैं और ये पूरे मिट्टी में जो खाद हम डालते हैं इट गेट्स मिक्सड तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर और कम्पोज जो बनता है उसमें भी अर्थवॉम मिलाए जाते हैं तो अब ये प्रश्न है कि अर्थवॉम सांस कैसे लेता अर्थवॉम आपने देखा है बहुत चिपचिपा लस लसा सा पकड़ में नहीं आता है ना और ये कैसे तो पीछे से चलना शुरू करते हैं पीछे से इनको धक्का दो तो ये आगे दोनों तरफ से बहुत पतले इनके स्किन बहुत ही मोइस्ट तो ये अपने स्किन के चमड़ी के माध्यम से ही रेस्पायर करते हैं इसलिए लिखा है स्किन रेस्पायर टू स्किन अपने स्किन से टिटेनियस स्किन से ये रेस्पायर करते हैं मछलियाँ फिशेज एजेंसी मछलियाँ देखी हैं इनके साइड में ऐसे छोटे छोटे स्लिट्स रहते हैं जिसे हम गिल्स कहते हैं जिसके माध्यम से ये रेस्पायर करते हैं पाइला पाइला देखा है ये पाइला मोलस्का को बिलोंग करते हैं शंख वाले कीड़े होते हैं पाइला ठीक है ये किससे रेस्पायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ परमोनरी सेल स्कॉर्पियन बिच्छू इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बुकलम जिसके माध्यम से ये रेस्पायर करते हैं एन इज द कॉकरोच जिसे हम हिंदी में दिल सकता कहते हैं और इसका जोलॉजिकल नेम क्या है अमेरिकाना अमेरिकाना
तो घर में देखे ही होंगे ये कैसा जंतु है ये नॉक्टोनल नॉक्टोनल जंतु वो होते हैं जो रात में सक्रिय होते हैं दो टाइप के जंतु एक तो डायनल एंड नॉक्टोनल तो जेनेटिक कॉकरोच को हमने देखा है दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट जब खाना किचन उचन बंद हो गया ये अपने निकलते हैं दे हैव टू एंटीना इसके माध्यम से वो अपना फूड लोकेट करते हैं और भोज पदार्थ अपना खाते हैं तो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर हम ग्रास हॉपर का देखें टिटन में सश्वर अथवा गैसी आदान प्रदान इसमें विशेष प्रकार की महीन नलिकाएं होती हैं जिसे हम श्वास नलिका भी कहते हैं श्वास नलिका शरीर में प्रवेश के पैसा विभाजित डिवाइस एंड री डिवाइस होकर श्वसन नलिकाओं का जाल जैसा बना लेते हैं ये जाल नुमा रचना एक जस्ट लाइक जैसे लैडर दिखाई देता है सीढ़ी नुमा आकृति में दिखाई देती है और प्रत्येक नलिका शरीर के परिधि भाग में श्वसन रंग द्वारा ये खुलती है तो इस तरीके से ये ग्रास हॉपर ये रेस्पायर करता है तो आई एम रिपीटिंग इट वन सेकेंड रोसफर में गैसे आदान प्रदान तथा परिवहन विशेष प्रकार की महीन नलिकाओं द्वारा होता है जिसमें हम स्वास्थ्य नलिका कहते हैं स्वास्थ्य नलिका शरीर में प्रवेश के पश्चात विभाजित और अविभाजित होकर स्वास्थ्य नलिकाओं में बिल्कुल जैसे फाइन नेटवर्क जाल और ये बिल्कुल कैसा दिखाई देता है सीढ़ी नुमा आकृति का बन जाता है और ये प्रत्येक नलिका शरीर में प्रति भाग में स्वास्थ्य चंद द्वारा ही खुलती है तो कभी कभी बच्चों ये आपके क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इंसेक्ट का नाम दे दिया जाए और कहें कि इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है से फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ होम है उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपका स्किन है फिश है तो उसके गिल्स है पाइला है तो स्कॉर्पियन उसका बुकलम्स कॉकरोच रेस्पायरेटरी ट्रैक अब हम एक बार इसका उसके स्ट्रक्चर हम एक बार और अगर रिवाइज कर लें आई होप आपको ये समझ में आया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम एक बार और से फिर समझे ह्यूमन बींग्स का बेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है नट्स ठीक है हाथ लेना बहुत जरूरी है ये दो है कितने हैं हमारे पास दो है दे आर पिंक इन कलर दे आर वेरी स्पंजी टेन वॉल्ड थोड़ा कैविटी में रहते हैं और इन दोनों के बीच में आपका लेफ्ट साइड में हार्ट सिचुएटेड लंग्स एंड ऑर्गन ऑफ द्यूमन बींग्स एज सिचुएटेड एंड कवर्ड एंड दे आर अटैच टू दर्म टिफिन जब हम सांस नाक से लेते हैं नोज इट एंटर दैरिंग्स पैरिंग्स से लैरिंग्स में घुसता है लैरिंग्स and that and then it enters through the trachea larynx mein humne kaha tha it is it is a meter for three cartilages thyroid adenoid and thyroid thyroid and adenoid and this is the this is also known as the this is also known as the sound box okay sound box then leads in the it is a double layer membrane The outer these two membranes are known as the pleural membrane, and it has a cavity which is known as the pleural cavity. And this pleural cavity is filled up with the pleural fluid. And this pleural fluid, ये help करता है हमारे जो lungs हैं ताकि आपस में ये collide ना से कर सकें, soft है, spongy रहे हैं और हमेशा इसको smoothness प्रदान करें. और नीचे just it is the type. I hope children you must have understood this very nicely. Thanks a lot, children.